ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാക്ഷിമൊഴികളിൽ നിന്നും തെളിവുകളിൽ നിന്നും പ്രതിയുടെ പങ്ക് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസ് എന്ന് കണ്ട് ഈ കോടതി പ്രതിയെ മരണം വരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബാർ പത്ത് എന്ന കേസിൽ ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റിരണ്ട് പ്രകാരം ഇമാനുവൽ കോശി തിരകൻ എന്ന നിങ്ങളെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഷൻസ് ശിക്ഷിച്ച ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും മേൽശിക്ഷ ശരിവെച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നൽകിയ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയിട്ടുള്ളതിനാൽ താങ്കളെ മരണം വരെ തൂക്കിലിടാൻ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു നിന്റെ പപ്പ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന വഴിയിലൂടെ നീ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രസ്ഥാനത്തിനോടുള്ള നിഷേധമോ വെല്ലുവിളിയോ ഒന്നുമായി ഇതിനെ കാണരുത് ജനം ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതിന് കൊടിയുടെ നിറങ്ങളോ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലോ കിരീടമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവരിൽ ഒരാളാവുക അത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നിസ്വാർത്ഥരായ പ്രവർത്തകർ ഊട്ടി വളർത്തി സംരക്ഷിച്ച ഈ നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ ഇനി പ്രവർത്തിക്കും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ജനത്തിനു വേണ്ടി ജനത്തിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ് 
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങനെ നാം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങനെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങനെ പോലെ ഭൂമിലുമാകണമേ അന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ശ്രീധര എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എല്ലാരും ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒന്നുമില്ല സഖാവേ രാവിലെ ചായക്കായ്ക്ക് പകരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ റെസീറ്റ് എഴുത്തായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് പാർട്ടി ജുമ്മാ നടന്നങ്ങ് പിരിക്കു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ അതെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പിരിച്ചുരുട്ടി വായിലോട്ട് വെച്ച് തരാന്നല്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലേ ലോക പരിചയം വേണം അല്ല ഞാനിതൊക്കെ ആരോട് പറയാന ഇത് നമ്മുടെ കോശിച്ചാന്റെ പടമല്ലേ നോക്കട്ടെ ഓ പതിനൊന്നാം ചരമ വാർഷികം കൊല്ലങ്ങൾ പോണ പോക്കെ എല്ലാം നില കഴിഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞാണിക്കരയിലെ പഴയ ബൂർഷാ നേതാവ് ഇതേ സഖാവേ കോശിച്ചായനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വേണ്ടാതീരങ്ങൾ പറയരുത് അങ്ങനെ ഈ നാടിന് നാട്ടുകാർക്കും ഗുണം അല്ലാതെ ദോഷമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ ഗുണം ചെയ്തെന്നാ ഈ കുടിയേറ്റ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജനതയെ മൊത്തം അടക്കി ഭരിച്ച തന്നിഷ്ടക്കാരനായ തരകരൻ എന്ന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ജന്മിയുടെ മകനല്ലായാൽ കുടിയേറ്റ കർഷകരിൽ ഒരാളാണെന്ന് ഭാവിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പ് നുണഞ്ഞ് ചീർത്ത ഒരു കപട ആദർശവാദി ജന്മിയായ സ്വന്തം അപ്പനെതിരെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സാധുക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ഒരു സൂത്രശാലി ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് കോശിയെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഒക്കെ നാക്ക് ചവിട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിടും എടാ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ബൂർഷയുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയാവോടാ നിനക്കൊക്കെ കുറെ കടുകട്ടി പ്രയോഗങ്ങളും കടം കൊണ്ട വാക്കുകളും പഠിച്ച് കീശയിലിട്ട് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച് ബുദ്ധി ജീവിച്ച് അമഞ്ഞ് നടന്നാലൊന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവത്തില്ലടാ നീ എന്നതാടാ ചോദിച്ചേ കോശി ആരാന്നോ അതറിയണമെങ്കിലേ നീ പോയി നിന്റെ അപ്പന്റെ ശവക്കുഴി മാന്തിട്ട് ചോദിക്കടാ പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് നീ വാ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്നും സോഷ്യലിസം എന്താണെന്നും സഖാവേ പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനാണെന്നുള്ള ബഹുമാനം എന്ന് ഞാൻ സഖാവിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ആർക്ക് വേണോടാ നിന്റെ ഒക്കെ ബഹുമാനം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്ന് പോരാടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനം മണ്ണി പണിയെടുത്താടാ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ പോലുള്ള ഈ വൈറ്റ് കോളർ സഖാക്കന്മാരോട് പുച്ഛമാണ് എനിക്കൊക്കെ പുച്ഛ ആദ്യം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കണ സഹജീവികളുടെ വേദനയിൽ ആനന്ദിക്കാതെ അവരോട് അല്പം അനുകമ്പ കാണിക്കട അതായിരിക്കണ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അസലായി ഓർക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് എന്തായാലും കുസാലായി ഗോവിന്ദേട്ടന് സഖാക്കൾ ഇനി വല്ല കൊട്ടേഷനും കൊടുക്കുവോ പറയാൻ പറ്റില്ലോ ഇന്നത്തെ കാലം അതാ ആ പത്രം ഇങ്ങെടുക്ക്
അപ്പച്ചാ ഇത് എന്നാ കിടപ്പാ അപ്പച്ച അപ്പച്ച ഒന്ന് പള്ളി പോയില്ലേ ഇന്ന് കോശങ്ങളിൽ അവിടേക്ക് പോണോണ്ട് എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ നല്ല കുട്ടിയായി ഇഡ്ലിയൊക്കെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിണങ്ങുവേ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് നിന്റെ അപ്പൻ എന്നാ വല്ല കുറച്ചിലും തോന്നി തുടങ്ങി വഴി കൊച്ചേ എന്റെ അപ്പച്ച കാലത്തേനോട് വഴക്കൂടാന പരിപാടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് തീരെ നേരെ ഇല്ല കേട്ടോ അല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ ഒക്കെ കണ്ണി ഞാൻ ഇപ്പോഴും വലിയ ജമ്മിയാണല്ലോ മഞ്ഞാനിക്കരയല്ല ഭൂഷ അതെ എന്നതാ ഇത്ര സംശയം എന്നാ ജന്മി തന്നെയാ ഒരു പിശുക്കൻ ജന്മി അപ്പൻ ജന്മി തന്നെയാ അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത പക്ക ഭൂഷ അതേടാ നീയൊക്കെ എന്ന് കൊടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതലാടാ എനിക്ക് ആ പേര് വീണത് ഭൂഷ പിന്നെ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വിയർപ്പൊഴുകി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാടാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എനിക്കറിയാം വിയർപ്പിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇല്ല അതറിയായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൻ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ന്യായമായ കൂലി കൊടുത്ത ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്രമേ മിറ്റത്തേക്ക് വന്നാ മതി അപ്പനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം മോനും ആരുടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എന്നാതിനാ അതെന്നും ഉള്ളതല്ലയോ വാ 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 ഇരിക്കടാ വലിയ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് വരെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ നീ എന്നാടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാ വലിയ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ അല്ലേടാ ഒത്തിരി <laughs> 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 പെൺകുട്ടികളായ ഒരുങ്ങി സുന്ദരി കുട്ടികളായി നടക്കണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാ അതിന്റെ കൊറച്ചില് പപ്പക്കല്ലേ പാറക്കില് ജോസഫിന്റെ മോളെന്നല്ലേ എല്ലാരും പറയൂ പിന്നെ അത് വല്ലതും പറഞ്ഞ ഈ അമ്മച്ചക്ക് മനസ്സിലാവൂ എടുക്ക് എടുത്താ ഒക്കത്തേക്ക് വെച്ചോ എടി എലിയമ്മോ നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലയോ പാറക്കല ജോസഫിന് കൊറച്ചിലുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്റെ മോൾ ഇത്ര നേരം ഒരുങ്ങിയത് അവള് പോകുന്നത് ഇമ്മാനുവലിന്റെ അടുത്തേക്കാ നേരത്തെ വരണോന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ അപ്പച്ചന് കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തേച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും വൈകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാതെ ബൈക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റിയല്ലോ അതെ നടന്നു വന്നോളാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഈ ചായം കേക്കണ്ടേ അത് പിടിച്ചു വലിച്ചു കേറ്റിയതാ ഹോ എന്നാ സ്പീഡിലാ വന്ന് ഞാൻ എന്തോരം പേടിച്ചാ വന്നെന്ന് അറിയാവോ നമ്മള് പ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്നൊന്നും ശരിയല്ല ഗോപിക്ക് അതൊരു രസല്ലേ ശരിക്കും വീഴാതിരിക്കണെങ്കിൽ വറ്റത്ത് കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കണം അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാന്ന് വന്നേ ആ
അമ്മച്ചി ഇതെന്നായിരുപ്പാ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അമ്മച്ചി വേണ്ട വിളമ്പ് കൊടുക്കാൻ ഓ അവിടെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആര് വിളമ്പിയാൽ ഇപ്പൊ എന്നാ എല്ലാരും എത്തിയോടാ സേവർ മാത്രം വന്നില്ല വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല അമ്മച്ചി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ വരാടാ എന്റെ ഓമനക്കുട്ടാ ബാഗ് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആയിക്കൂടെ അതെ നോക്ക് മാനേജരാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല മനുഷ്യനായാലേ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധി വേണം ചേച്ചി എന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയരുത് പിള്ള സാറിന് വരെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഞാനാ അതിന്റെ അറിയാനുണ്ട് പിള്ള സാറിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി കുറച്ച് വൈകിയോ ചായ എടുക്കട്ടെ വേണ്ട നിലക്ക നേരില്ലാത്തോണ്ട് ചേച്ചി ഓ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് കോശിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസമാണല്ലോ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിളിക്കാം അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് പോരാ അയ്യായിരം കൂടി വേണം അല്ല ഇത് തരാനെ പറഞ്ഞോട് ആര് പറഞ്ഞു മുതലാളി പണിയെടുക്കുന്നവനെ കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്നത് താൻ കാശെടുക്കാം അല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂ സേവ് എത്തിയോ പൂജാമുറിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് വണ്ടി വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അയ്യായിരം കൂടി വേണം പറയണേ വിള സാറേ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും നേരായ വഴിക്കുള്ളതല്ലെന്നും അറിയാം കഷ്ടപ്പെട്ട കാശാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് തരികയില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോടാവേ അവനെ പിണക്കാനൊന്നും നോക്കുകയല്ല മനസ്സിലായോ എന്താ കുട്ടനോട് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറയോ ഓ അല്ല ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയോ ഞാൻ അവിടെ നോക്കിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ സാർ അവിടെ അടിക്കാം അവിടെ അടിക്കും സാറേ പിള്ള സാറിന്റെ സ്ഥലമായത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാ ഞങ്ങളെ കുടിയിറക്കി ഇവിടെ മണിമാളിയാക്കട്ടെ സമ്മതിക്കില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ പേപ്പറുമായിട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കാട്ടി ഞങ്ങളെ കണ്ടി പൊടിയുടെ നോക്കട്ടടാ വീട്ടിൽ ഒരിഞ്ഞു കളഞ്ഞുങ്ങള് എന്താടാ പ്രശ്നം ഇവരിവിടെ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണേ ഇവരുടെ ചമ്മതം നിങ്ങൾ പണി തുടങ്ങി സാറേ അത് നടക്കില്ല തമ്പ്ര ഏ നിന്റെ അപ്പം കേളി മൂപ്പന് മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയാണ് അവിടെ ഈ സ്ഥലം നിന്റെ ഈ വിരട്ടിലെ നേതാവ് ചമ്മയിലുമൊക്കെ ഈ കാടന്മാരുടെ അടുത്ത് മതി ഇതേ പിള്ളയാ അനന്തം പിള്ള എന്റെ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പണിയും നിങ്ങൾ കുറ്റിയടിച്ചോ സാറേ ആർക്കാടി ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ അവകാശം അവകാശമുള്ളവർ തന്നെയാ ചോദിച്ചത് കള്ളപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കി വളച്ചു കിട്ടിയൊക്കെ ഉടമസ്ഥാവശ്യം ഇങ്ങനെ പലരും കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി പാങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുടിയിറക്കാനാ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അന്ന് അടക്കില്ല പിള്ള ചേട്ടാ നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ കരിമ്പനകൾ തരക്കാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയ അത്രയൊന്നും ഇവിടെ ഒരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലടാ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി തരകന്റെ തറവാട്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാരൻ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ 
ചോദിച്ചതിനെ മറുപടി പറ എന്നാ മറുപടി പറയാനടി അനന്തം വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല പിന്നെ കണ്ടവരുടെ മുതലെല്ലാം മുതലാളിന്റെ സ്വന്തം തറവാട്ട് പോയാണെന്നാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പാങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് ഹണിമൂൺ കൊട്ട ചെയ്തിട്ട് കള്ളു വെച്ചോണം നടത്തിയാലേ മതിയാവുള്ളൂ അല്ലേ അടി ചോടിക്കടയല്ലാത്തിനെ ഇവന്റെ നേരെ പൊങ്ങുന്ന കൈ അതാരുടേതായാലും വെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ സേബിയറെ നീ കാര്യം അറിയാതാണ് ഇല്ല സാർ ഇപ്പോ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അതല്ല തല്ലി തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഇതിന്ന് ഒരാള് പോലും പുറകോട്ട് പോയില്ല ഇന്നലെ കുരുത്ത ഒരു തകരയല്ലേ ഈ അനന്തം പിള്ള പാവങ്ങളെ വരട്ടിയും നക്കാപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായല്ല എന്നിട്ടും ആർത്തി തീരുന്നില്ലല്ലോ മണ്ണിനോടുള്ള ആർത്തി അതൊരു തരം ലഹരിയാ പക്ഷേ വിയർപ്പൊഴുക്കി നേടിയാലേ അനുഭവയോഗം ഉണ്ടാവൂ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും വിഷജന്തുക്കളോടും മണ്ണിനോടും മലമ്പനയോടും എല്ലാം മല്ലിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കരിമ്പനക്കൽ തരകൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാ ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും അന്നിവിടെ ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിശക്കുന്നവന്റെ വിയർക്കുന്നവന്റെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ രാഷ്ട്രീയം പിന്നീട് വന്നു കയറിയവന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു പൊന്നു വിളയിച്ച് ഈ ഭൂമി കണ്ട് വിരളി പിടിച്ചപ്പോഴാ മഞ്ഞാണിക്കരയുടെ മുക്കിനും മൂലയിലുമൊക്കെ പല നിറത്തിലുള്ള കുടികൾ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് തുടങ്ങി മഞ്ഞാഴിക്കരയുടെ നാശവും മോനെ ആരോടും വഴക്കിനും ബഹളത്തിനൊന്നും പോകണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാം ചതിയന്മാരാ ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് ഭാവിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുക ഞാൻ ഇറങ്ങുമല്ലേ അമ്മച്ച ഇപ്പൊ വിളി തുടങ്ങും പോട്ട മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടുന്ന് പോകുന്നതാ ബുദ്ധി ആ സേവിയർ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനിക്കുണ ഞാൻ എടുത്തേനെ അവനെ പിണക്കണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാ എന്നാത്തിനാ പാവത്തങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും ഓ ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു തൽക്കാലം താൻ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും വേണ്ടിയോ അതിന് ഇത്രയൊക്കെ പോലെ എന്റെ രുക്മിണി താനൊന്നും അപ്പുറത്തൊരു പോകുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവരുടെ മണ്ണാ അത് മറക്കണ്ട അതെ അവരെ നേരിടേണ്ട ഒരു ശക്തി കൊണ്ടല്ല പിള്ള സാറേ ബുദ്ധി കൊണ്ടാ അതിനുള്ള വഴി ആലോചിക്കേ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നു അവൾക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്താലോ അയ്യ അതല്ല അവൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പണി കൊടുത്താലോന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ അവള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് നിന്നോളുമല്ലോ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കടോ ആ കോശിയുടെ മോനും ഗോവിന്ദനും അവരുടെ കുറെ വാലാട്ട് പട്ടികളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൾ ഇത്ര നങ്ങളിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ വിട് കോശിയുടെ മോനെ കണ്ടെന്ന് പറ ഇമ്മാനുവൽ അവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആണി അത് പിന്നെ കോശിയുടെ അല്ലേ വിത്ത് മോശാവോ ഇനി ഒരു വർഗീസ് കോശിയെ കൂടി മഞ്ഞാണിക്കരയ്ക്ക് വേണോ എനിക്ക് ആകെ പേടി തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ കത്രീന അനന്തമ്പിള്ള എന്ത് കളിയും കളിക്കും അയാൾ അടങ്ങിയിരിക്കും വിചാരിക്കണ്ട അയാള് കളിക്കട്ട പ്രകാശ നമുക്കപ്പ നോക്കാ നീ സംഘടിതമായി നേരിടുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം പ്രകാശിന് ഇനി എന്നാ സ്വന്തമായിട്ട് കേസൊക്കെ വാദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിന് അനന്തപ്പിള്ളയെ പോലുള്ള മാടമ്പിമാരെയും ക്രിമിനൽസിനെയും ഒക്കെ മണിയടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പ്രകാശ ഇല്ല ഗോന്ദട്ടാ എന്നെ അകണത്തിപ്പെടുത്തണ്ട ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടിനിൽക്കത്തില്ല അപ്പൊ പ്രകാശിനെ
കോട്ട് അയച്ചു വെച്ച് ഒരു ലോഹ തയ്പ്പിക്ക പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണി പന്ത്രണ്ടായല്ലോ എവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ശശീരപ്പണിക്കരി മെമ്പർ ദിനകരൻ എന്താ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് സംസാരിക്കണേ പിന്നല്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കക്ഷി മാത്രല്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതു പ്രസിഡന്റാ പൊതു കേണാർ പൊതു കക്കോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊതു പ്രസിഡന്റ് ഏതാണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സുശീലപ്പണിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ല ഏത് പൊതു കിണറോ അതോ പൊതു കക്കൂസോ സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച സുശീല പണിക്കർക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഭരണപക്ഷമായത് നിങ്ങൾ അതിനോട് ശ്രമിച്ചതല്ലേ ചുമക്കേണ്ടി വരാതിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഏതായാലും എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതോടെ വലിച്ച് താഴെയിട്ട് ആ കസേരയിൽ ചാണകൊണ്ട നിങ്ങളെ തളിച്ചിട്ടെ ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞമ്മക്ക് ജലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുവോ വന്നല്ലോ നമ്മുടെ പൊതു പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ വാർഡിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി പക്ഷെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മാഞ്ഞാണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വാർഡിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നോക്കി തീർക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ കൊറച്ച് വൈകിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും ഇത് കേട്ടാത്തോന്ന് പ്രസിഡന്റ് പന്ത്രണ്ട് വാർഡിലും കേറി ഇറങ്ങി നടക്കാന്ന് സ്വന്തം വാടി പോലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന ആളുകളുടെ പരാതി ഓ മെമ്പറെങ്കിലും കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത്രയും സന്തോഷം എന്റെ പ്രസിഡന്റ് പുതിയ വാർഡിനെ കുറിച്ചും എലക്ഷനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ അടിയന്തര കമ്മിറ്റി കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ അങ്ങ് റഷ്യയിലും ചൈനയിലും കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാഞ്ഞാണിക്കരയില് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതാണോ അങ്ങ് ജപ്പാനിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോണേ ജപ്പാന്റെ കാര്യം ജപ്പാൻകാര് നോക്കിക്കോളും എന്താ പ്രസിഡന്റ് ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അതെന്നെ പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അത് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിട്ടുവോ പഠിപ്പിച്ചാ മതി നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിയെന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് നിർത്തണോ മാറങ്ങോട്ട് നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ എന്നെ കൊണ്ട് പാടിക്കരുത് ചെറ്റാണെങ്കിൽ മഹാ ചെറ്റാട ഞാൻ അത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമോ നിങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ച് കൂവണ്ട നീ പോടാ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഈ കമ്മിറ്റിയില് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മഞ്ഞാണിക്കര പതിനൊന്നാം വാർഡിന്റെയും ആദിവാസി മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ചേർത്ത് പതിമൂന്നാം വാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു മെമ്പറും കൂടെ വരില്ലേ ആ വരും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ പുതിയ വാർഡിലാണ് നമ്മുടെ ട്രീം പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെ നമ്മുടെ ജോൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ആണ് മെമ്പറായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലായത് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ വാർഡ് കൂടി മറ്റൊരു പിടിച്ചെടുത്താൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമാവും അതോടെ പ്രസിഡന്റ് കസേരയും തെറി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ മതി ഏയ് ഇത് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്റെ തല പോയാലും ശരി ആ കസേര വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല തല പോയിട്ട് എന്തിനാടി കസേര നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തോട്ട കാര്യം പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും പിള്ളച്ചേട്ടാ ആ വാദ് നമ്മുടേതാവണം എന്റെ പ്രോജക്ട് നടക്കണം എന്റെ കസേരയും പോരുത് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടു കൂടെ വന്നവർ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ആദിവാസികളുടെ ഉയർച്ച മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് കഴിയണതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ മൂപ്പനൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വന്നാ മതി ഈ ഊര് ഭരിക്കുന്ന ആളല്ലേ മൂപ്പൻ അപ്പൊ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഈ ഊരിന്റെ വികസനം അല്ലേ പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഈ ഊര് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ തടഞ്ഞത് ആ അത് പിള്ളത്തമ്പരാൻ ഹോട്ടൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഹോട്ടലോ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് റിസോർട്ടാ റിസോർട്ട് അതെ ആ റിസോർട്ട് അതിവിടെ വന്ന മാഞ്ഞാണിപ്പുഴയുടെ മീത പാലം വരും അങ്ങനെ കാട് നാട് ഒന്നാവും ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നാട്ടിലെ പണക്കാര് ചെക്കന്മാര് വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ പോയി തമ്പ്രാട്ടിമാരെ പോലെ ജീവിക്കരുതോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൃഷിയൊ
ഈ കാട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വർഗാക്കും സ്വർഗം ഇതൊരു നരകാണേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ കനിമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ നാക്കെടുത്തതേ ഉള്ളൂ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി എന്നാണ് അവ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന് തറക്കല്ലിടാൻ പോണേ അതെ ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കനിമണി തന്നെ വേണം നേർത്തം നൽകൻ അതുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നത് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ അയാള് ദൂതുമായിട്ട് പറഞ്ഞു അയച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യേ ഞങ്ങളെ ആരും പറഞ്ഞയച്ചോന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തന പ്രസിഡന്റ് വെറുതെ വിശദീകരിച്ച് ക്ഷീണിക്കണ്ട വലിയ പഠിപ്പോ വിവരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാ അതാണല്ലോ ഇത്ര കാലം ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റിയത് ഇനി അത് വേണ്ട ഈ വികസനം ഉന്നമനം ക്ഷേമം എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ പഴഞ്ച വാക്കുകളും ഇവിടെ ചെലവാവില്ല പ്രസിഡന്റും നേതാവും ചെന്നാട്ടെ ഇതാ തന്ന ആളുടെ കൈ തന്നെ കുട്ടി കൊടുത്തേര് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഞാൻ തന്നെ നേടിയെടുത്തോളാം അതിനുവേണ്ടി പാലോ റിസോർട്ടോ ഒന്നും കെട്ടി ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേര് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും കുപ്പക്കോഴി തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതല്ല നന്നാവാത്തത് അട്ടകള് ഞാനല്ല നീല പാവങ്ങളുടെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ച് നല്ലോണം ചീർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ കുപ്പക്കോഴി കൂടി തോണ്ടാനാണെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞാണി പുഴ ചോക്കും വാ പ്രസിഡന്റ് പോവാം ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ വലിയ പ്രശ്നം ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നാത്തിനാ എടാ മോനെ മഞ്ഞാണിക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് മണ്ണിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാ വെട്ടിപ്പിടിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ നിലനിർത്താനും ഉള്ളതാ ഇവിടുത്തെ വിപ്ലവവും ആദർശവും കൊടിയുടെ നിറത്തിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോ വലിയ പ്രശ്നം മോനും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പപ്പ നിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൻ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം നിന്റെ ചെരിയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ നിനക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കണോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ മഞ്ഞാണിക്കരയിലെ ഭൂഷ്വാന്ന് അങ്ങനെ എങ്ങാണ് നീ വിളിച്ച നിന്റെ നാക്കിയാരി എന്റെ വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കൂ എനിക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണോ ഏയ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നാത്ര അധികം ഈ ടൈപ്പ് മുതൽ ഒറ്റരണം പോരെ ജയിച്ചാലോത്ത <laughs> 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 പിന്നെ ഞാൻ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ക്ലിനിക്ക് പോകാൻ റെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേണ്ട അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം സഖാവ് തൽക്കാലം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ആഹാ 
മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു സാധാരണ പോത്തുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് എപ്പോ നോക്കിയാലും മുഖം ഒരു കൊട്ട കണക്കിന് ആരെ കണിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ അല്ല ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് കരുതി അയാൾ പല്ലൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോവില്ലല്ലോ പല്ലും വെച്ചുണ്ടാക്കി തരുന്ന സ്നേഹങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചൂടെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ലോ അപ്പച്ചിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ആഹാ അപ്പച്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലേ ദിവസം വൈകിട്ട് കഞ്ഞിയും മോന്തിക്കൊണ്ട് കിടന്നേനെ പിന്നെ നാട്ടിലെങ്ങും ഹോട്ടലില്ലല്ലോ ആ എങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്ക് അല്ലേലും നല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കണി മൊരടം തന്നെ ഗോപിക 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 ഓടി അപ്പച്ചനെ പള്ളിയിലോട്ട് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ ശരിയച്ച ഇന്നെന്നെ പാറക്കപ്പള്ളി പോവാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോന്നെ ഇവിടെ ആവുമ്പോ അമ്മച്ചിയും കാണാനോ എന്നെ കാണാനോ അതോ പോ അമ്മച്ചി ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ തന്നെയാ വന്ന് അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള് തമ്മി വഴക്കാം വഴക്കോ അതെന്നാ അതിനാ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ ഇച്ചെന്നെ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല അമ്മച്ചി അതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നലായിരിക്കും ഒന്നുമല്ല എന്നിട്ടാണോ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ഒന്നും വരാത്തെ അപ്പ അത് പറയുന്ന കേട്ടു അതിന് അവന് നേരം കിട്ടേണ്ടേടി ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അവന്റെ തലയിലല്ലയോ നാട്ടുകാർ മാത്രല്ല അമ്മച്ചി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ തലയില എന്ന് പറയുന്ന ആ ശരി ഗോപിക വരാറുണ്ടോ അമ്മച്ചി ഇടക്കൊക്കെ വന്ന് എന്നതേലൊക്കെ സഹായിച്ചു തരും പാവം അവൾക്കും നേരമില്ല അത്ര പാവമൊന്നും അല്ല നീ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ സേവ്യച്ചായനുമായിട്ടാണ് അടുപ്പത്തിലാണെന്ന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഓ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നതാ പറയാൻ മേലാത്ത ഇതങ്ങനല്ല അമ്മച്ചി ഉള്ളത് തന്നെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം അമ്മച്ചി വല്ലോരും വല്ലോക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതാ നല്ലത് നാട്ടുകാരോടും പാറക്കാൻ മാതാനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിദൂഷണം കർത്താനോട് പറയാൻ ഇറങ്ങിയായിരിക്കും ഇല്ലടി നീ എന്നതാടായി പറയുന്നേ വല്യപ്പച്ചൻ എടുത്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയൂ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കുട്ടിയാന്ന വിചാരം നിന്നെയും പിന്നെ കൊണ്ടോടി നോണച്ചി മാമച്ചി കേറ് നീ ഇവളെ കൊണ്ടാക്കിയ ചുമ്മാ ഞാൻ ഇതുവഴി കടത്തിറങ്ങി അങ്ങ് വന്നോളാം എന്റെ വണ്ടിയിലോ ഇവളെയോ അവനേറെ ആളെ നോക്കണം ചെല്ലടാ പറയുന്ന കേൾക്ക് അമ്മച്ചി അല്ല കർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവളെ എന്റെ വണ്ടി കയറത്തില്ല എങ്കിൽ എനിക്കതൊന്ന് കാണണല്ലോ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ മനസ്സില്ല ഇനി വേണേ എന്നെ കൊന്നോ എന്നാലും ഞാൻ ഇറങ്ങത്തില്ല കോടതി ഇന്ന് അവര് വല്ല സ്റ്റേ ഓർഡറോ മറ്റോ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇഷ്ടിയ കഷ്ണം പോലും കൊണ്ടിയെന്ന് വെക്കാനൊക്കെ അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരെ നമ്പിയാർ സാഹബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എന്തായാലും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ വേണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ നാളത്തെ ഹിയറിങ്ങിനുള്ള ഫയൽ സാക്ഷികളോട് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഓഫീസിൽ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേസറുമായിട്ട് അങ്ങനാ വിരോധമൊന്നുമില്ല എങ്കി അയാള് വിചാരിച്ച ചെലതൊക്കെ നടക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് 
പുതിയ റേഞ്ച് ഓഫീസും കോർട്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് പണിയുന്നതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളപ്പോ അവരത് വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിപ്പിക്കണം പിള്ളയുടെ കൈ സ്ഥലം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് വേണം അവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെയും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും ഒക്കെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പണി നടക്കുമ്പോ പിന്നെ ആരും സംശയിക്കാനോടോ പിള്ളേ അത് ശരിയാ എങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് നോക്ക് പിള്ളേ കരിങ്കോഴിയും കാട്ടുചിരകും കരിമ്പിൻ പട്ടയും പിന്നെ മണി എന്റെ കൈപുണ്യവും സ്കോച്ച് ഒന്നും ഇതിന്റെ ഏതായാലത്ത് വരികയല്ല സാറേ കാട്ടർച്ചിയാ മ്ലാവ് ചുട്ട് ചതച്ചത് മൊയലും ഉണ്ട് ഇത് പന്നി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടാ പിള്ള സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൃത്യവിലോപം അകത്ത് പോകുന്ന വകുപ്പാ അറിയാം സാറേ പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ സാറ് എതിർക്കരുത് എനിക്കെന്തുവാ നേട്ടം നേട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് സാറ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ഭൂമി ആയിട്ടോ ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്ടിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാല് തലമുറയ്ക്ക് ധൂർത്തടിച്ച് കളയാനുള്ളത് കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പിള്ള സാറേ ഈ നക്കാ പിച്ചൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ജോലി അതൊരു നേരം പോക്കിന വെറുതെ വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞു കൂടി കിടന്ന് വാദവും പിത്തും ഒന്നും പിടിക്കണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചില ചുറ്റിക്കളികളെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് സാർ അങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞോ കൊള്ള തന്റെ കാട്ടുകളുടെയും കരിമ്പട്ടിയുടെയും പ്രയോഗം ഒരു വൈൽഡ് എഫക്ട് റിയലി ത്രില്ലിംഗ് കാട്ട് ചാരായവും കാട്ടിറച്ചിയും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് കാട്ട് ചെമ്പകത്തിന്റെ നിറവും കാട്ട് തേനിന്റെ ഗന്ധവുമുള്ള ഒരു കാട്ട് സുന്ദരിയുടെ കണ്ട നാൾ മുതൽ അവളെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എത്രയായിട്ടും മനസ്സടങ്ങുന്നില്ല കനിമണി മുതലാളിക്കാണോ ഇതിനൊക്കെ പഞ്ഞം വത്സമ്മയോ എൽസമ്മയോ ഖദീജയോ ഗിരിജയോ അങ്ങനെ ആള് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണടുത്തി കാണിച്ചാൽ പോരെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരത്തില്ല അവരെയല്ല നീ കൊണ്ടുപോയി തിന്നു പോ അല്ല പിന്നെ അതെ സുഗണ റേഞ്ചറുടെ ഡിമാൻഡ് ആരായിരുന്നു അറിയോ ആരാ കനിമണി എന്റെ അമ്മേ തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തന്നെ ചൊറിഞ്ഞാലേ അങ്ങനെ ചോർച്ചല മാറത്തുള്ളോ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ചീരന്റെ മകൾ ചിനുവിനെ ചോദിക്കുന്നത് ഓ ഓ ഇപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടി അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ കാര്യം പറ അത് ഈ മണിയോട് പറഞ്ഞാ മതി എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ സുഗുണ ഓ മണിയിനേക്കാൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് കങ്കണിയായി നനക്ക ജോലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ച അവര് സംശയിക്കില്ല അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല ശരിയാവില്ല ആര് പറഞ്ഞു ശരിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചോളാം ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചീരണനോടും അക്കിയോടോടും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വെച്ച ഞാൻ ഇത്രയും താല്പര്യം എടുത്തത് ഉള്ളത് പറയാലോ വലിയ ആപ്പീസറൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യ പറ്റുള്ള ആളാ ഈ പാപങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചിന്നുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് മറുത്തൊരു അക്ഷരം പോലും പറയാഞ്ഞത് അത് പിന്നെ കനിമണിയോട് ചോദിക്കണേ പറ്റിയ ഇതാ പറയുന്നത് ചീരണ് വിവരം ഇല്ലാന്ന് എന്റെ അണ്ണ കനിമണി ഇത് അറിഞ്ഞ ആ സെക്കൻഡിൽ അവൾ കൊണ്ടുപോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കൂലേ ചിന്നുവിനേക്കാൾ പഠിപ്പുള്ളവൾ ആ കനിമണി അത് ഓർമ്മ വേണം അല്ല സുഗുണ സാറേ ഈ ആപ്പീസിലെ വേലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പൊയക്കരയിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പത്തുവരയിലേ പോയിട്ടുള്ളൂ മതിയിലോ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളും ഉണ്ട് പിന്നെന്നാന്നേ അതെ പുറത്തെങ്ങാനും ഇതറിഞ്ഞാൽ 
ആൾക്കാരിൽ ലക്ഷങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഒക്കെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടുമുടുത്ത് മാസാ മാസം പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ എന്നെ കഴിക്കുവോ പിന്നെ മാസം തോറും റേഞ്ചർ അങ്ങനെ കേറ്റി 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 കൊടുക്കുകയല്ലേ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പിടി പതിനായിരം അപ്പൊ നാളെ വൈകിട്ട് റേഞ്ചർ ഓഫീസറുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുവരെ ഇതാരും അറിയണ്ട മാസാ മാസം പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന കേസാ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടിക്കാം എന്റെ ചിന്നു അണ്ണ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നിന്നിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ചീരന്റെ മഹാഭാഗ്യാന്ന് കരുതിയാ മതി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ മോളാരാ ഇതാണ് മൗസ് മൗസ് എന്ന് വെച്ചാ എലി സാധാരണ എലി അല്ല കേട്ടോ ാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എലി ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാ ആ ചിന്ന ഒന്ന് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ എന്തൊരു മണമായ ചിന്നുവിന് കാട്ടുപൂവിന്റെ മണം ചെയ്യു ചിന്നു ചെയ്യൂ അങ്ങനെയല്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ കുട്ടി ഇത് പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ പഠിക്കൂട്ടി ചെയ്യേ ചെയ്യൂന്നേ സാറിന് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണണം ഞാൻ ഒരു സോളിച്ചിരുന്ന് കണ്ടു എന്നാ ഇന്റർവ്യൂ മോക്ക് പേരത്തെ വേലയിൽ കയ്യിൽ തോന്നെ കായും വന്ന ഈ പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് മറക്കും എന്റെ ചീരണ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്തും കൊടുക്കും അതിനെനിക്ക് വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഒന്നുമില്ല ഈ ജോലി തന്നെ പോ എനിക്ക് വേറെ ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്താ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവളിനി ഒരിക്കലും ഇതൂടെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അണ്ടാവിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലുണ്ട് എന്താ <laughs> 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 
സാധനം ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയാണ് ഞമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും കാണട്ടെ ഹലോ റേഞ്ചർ സാറേ അന്റെ മോളുടെ പ്രായല്ലേ ഓൾക്കുള്ളൂ ജൊരു മനുഷ്യനാണ് നായിന്റെ മോനെ ജീവനോടെ വേണം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പരന്ന് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കൽ വേണ്ട തുണി ഉരിക്കണം എന്നിട്ട് മുറിക്കുമ്പോ കേട്ടണം എന്നിട്ട് താവത്തുക്ക് വലിക്കണം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ രീതിയിൽ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ നിനക്ക് കാര്യാധികാരം അത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമോ സാറേ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്തത് എന്നതാന്ന് സാറിന് അറിയാം ഇതിനാ ഇവിടെ നിയമം പോലീസോ കൊള്ളുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയണ്ട സാറേ സമ്പന്നരെ അധികാരത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അതൊക്കെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതായിട്ട് അറിയാം ഈ ആളും പുല്ല് പോലെ ഊരി പോരും അതിനു മുമ്പ് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പാങ്ങൾ വെറും വിട്ടുകളായി പോകും ഓഹോ അപ്പൊ നീയാണ് ഇവരുടെ നേതാവ് അല്ലേ കേറാൻ വേണ്ടിയില്ലേ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും സാറേ തെറ്റേത് ഇയാളല്ലേ അപ്പൊ എലക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളിൽ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അവരവരുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി ആലോചിച്ചാ പോരെ എങ്കിൽ നമ്മൾ എലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു അത് ബുദ്ധിയല്ല നമ്മൾ എലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിച്ച അവരേതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റിച്ചൂലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വോട്ട് മതി അവൻ ജയിച്ചു പോവാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലൊരാൾ മത്സരിച്ചാൽ മതിയാവും അതൊരു നല്ല ഐഡിയ അപ്പോ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഉള്ളു കന്നിമണി ആഹ് എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ആ കസേരയെ കയറ്റത്തില്ല അവളെ എന്നല്ല ഒറ്റവളെ മാറി ഞാൻ ആ കസേരയെ കയറ്റത്തില്ല ഈ മാഞ്ഞാണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സുശീല പണിക്കർ മാത്രമായിരിക്കും അതിന് ഈ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുകയോടി ഇവരിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കൂല ഒറ്റച്ചാ പുതിയ വാർഡിൽ കനിമണി തന്നെയാണ് നിക്കണെന്ന് ഉറപ്പാണോ ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ജനസംസാരം അവളെങ്ങാനും ജയിച്ചു വന്ന എനിക്കത് ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്റെ തമ്പുരാനെ ജയിച്ചു വരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അജയം നമ്മുടേതായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതെങ്ങനെയാ അവളുടെ തനി കോണം നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി തോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കനിമണിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കൂടുതൽ വനിതാ സഖാക്കൾ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിയുടെ നയം അതുകൊണ്ട് കനിമണിയെ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഏത് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരം അല്ല ഇനിയിപ്പോ സ്വതന്ത്രയായി നിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും ഏത് പാർട്ടിയുടെ തൊഴിലാളികൾക്കും പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരേ ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു മുൻപ് പാർട്ടി വളർന്നപ്പോ സഹാകന്മാരെല്ലാം മുതലാളിമാരായി തൊഴിലാളികളും പട്ടിണി പാവങ്ങളും ആയ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കഞ്ഞി കുമ്പളി തന്നെ ഈ കുടിലെല്ലാം ഒരു നേരമെങ്കിലും തീ പോകേണ്ടോന്ന് തിരക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങള് മരുന്നിനെ ഉടുതുണിക്ക പോലും പോക്കുണ്ടോന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ എന്നിട്ടും പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ നാണുണ്ട് ഇങ്ങക്ക് ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിന് ഇവിടേക
കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് അഞ്ചു കോടി രൂപയാ ഭരണം മാറിയപ്പോ ഖജനാവ് ഗാലിയാണെന്ന സ്ഥിരം പല്ലവി പറഞ്ഞ് അവരാ അത് അട്ടിമറിച്ചത് നാളിതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ തന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടിലുകളൊക്കെ മാളികളായി മാറിയനെ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ഇടതുന്നും വലതുന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൈയിട്ട് വാരി പള്ള വീർപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളേ ഇനി പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരും പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മൂപ്പൻ എന്നതാ ഈ പറയുന്നത് നേതാവാകാനും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനും ഒന്നും എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചെടുത്ത് തീരുമാനായത് ഇമ്മാനുവൽ തന്നെ നിന്നെ പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിക്കരുത് പാർട്ടിയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇവനെ വിടില്ല അപ്പടി സൊല്ലാതമ്മ മോൻ മെമ്പറായ ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും പേടിക്കാണ്ട് കഴിയാമ്പ്രാന്റെ കുട്ടീനെ എല്ലാരും പേടിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും എന്നോട് അലോഹ്യൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഇനി ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുണ്ട് അമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയോ മെമ്പർ സ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കനിമണി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇമാനുവൽ തന്നെ നിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ നേതാവിനെയാണെന്ന് പൊതുജനം ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയുമ്പോഴാ ഒരാള് ശരിക്കും അതിന് യോഗ്യനാവുന്നു ഗോവിന്ദേരൻ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ തന്നെ എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാം അറിയുന്ന ഗോവിന്ദേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല കത്രീന പാവൻ ജനങ്ങളോടുള്ള കടമയാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലം അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞാണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ പല വാർഡുകളിൽ പെട്ടവരാ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ടുപിടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കാനും നയിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മതി അതിനൊരു കൊടിയുടെ നിറ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ വാർഡിലും സ്വതന്ത്രമാരെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയം എടുത്ത് ഈ ജനത്തിന്റെ പിന്തുണ നമുക്ക് എല്ലാ വാർഡിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൂടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയായിട്ട് ഈ തീരുമാനമാണ് ശരി ഇമ്മാനുവലാണ് ഈ വാർഡിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇമാനുവലേ മോനെ ഇമാനുവലേ മോനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മാർഗദർശി ആയിരുന്നു കോശിച്ചായൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുന്തൂണ്ടല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടി വെച്ച കാറി പാർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് ആ വൈകിയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള കാലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോശിച്ചായൻ നിർത്തിയെടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ുംവരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യനായിട്ടാണേലും കോശിച്ചായന്റെ മോൻ മത്സരിക്കുമ്പോ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അവകാശമല്ലേ അത് എന്തവകാശം മാർഗദർശി നെടുന്തൂൺ എന്നൊക്കെ എന്റെ പപ്പയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടില്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഒക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി കോശിയുടെ ഭാര്യ മോൻ ഇത്രയും നാളും എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പപ്പയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം പോലും ഒരാളെങ്കിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ പെരുവഴിയിലിട്ട് വെട്ടി നിർക്കി കൊന്നിട്ട് അത് ആരാണെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പനുസ്മരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നേതാക്കൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് മത്സരിക്കണം എന്നതാ റാവേ എല്ലാരുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നതാ ചുറ്റിക്കളി കാര്യം എന്താന്ന് പറ കൊച്ചു വന്ന അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നിട്ട് വല്യപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോ ഞാൻ വാർഡ് മെമ്പറായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോവാ വല്യപ്പച്ച ഇന്ന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാനത്തെ ഡേറ്റാ എന്നതാ എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചാ ഞാൻ തന്നെ നിക്കണമെന്ന് 
പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ജയിച്ച മാരിയാണ് പടക്കത്തിന് മാലിക്കൊക്കെ ആള് പോയിക്കണ് നീ എന്നതാ പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പോവാ എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ആര് ആരാടാ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാനോ നിന്റെ അമ്മച്ചോ അതോ നീ കെട്ടാൻ പോന്നോ പെണ്ണോ പറടാ ആരാ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഇവനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്താലേ എല്ലാവർക്കും സമാധാനാവുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇനി തരകന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആളില്ല പൊയ്ക്കോ എല്ലാരും അതിന് ഇമ്മാനുവൽ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വതന്ത്രൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ അവന്റെ കൊടി ഇല്ലെന്നല്ല ഉള്ളൂ ഞാനോട് പൊറുക്കണം തമ്പ്ര ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കസേര വേണോ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാടിനു വേണ്ടി അതൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നോണ്ടല്ല ആണോ മൂപ്പാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി അന്ന് താൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അല്ലേ അതിനാണോ എന്റെ കൊച്ചുമോനെ തന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല അപ്പച്ച അപ്പച്ച വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ അതേടാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ നിനക്ക് ചോര കണ്ട് ഇനി മതിയായില്ലേ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടു കടന്ന് കൊല്ലിച്ച പോലെ ഇവനെ കൊല്ലിച്ച നിനക്ക് മതിയാവുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാങ്കിൽ മാത്രം നീ എന്നെ ഇനി അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണ് വിടുന്നത് അങ്ങോട്ട് വരാവോ കേറിയിരുന്നാട്ടെ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല് അപ്പച്ചാന്ന് വിളിച്ചത് ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിൽ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പച്ചനറിയാവല്ലോ എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു കോശി മാണിക്കുഞ്ഞിനെയും ഗോപിയെയും ഞാൻ ഇതുവരെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ പോലാണ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു നാശത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നീ അവനെ തള്ളി വിടില്ലായിരുന്നു ചങ്ക് തകർന്ന ഇന്ന് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പച്ചൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് അവന്റെ പപ്പയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതാ അവനെ എനിക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഈ നശിച്ച രാഷ്ട്രീയ മാനിക്കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകാൻ കാരണവും അതേ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ നിനക്കുമില്ലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നാട് നന്നാക്കി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് നീ എന്നതാ നേടിയ ഈ നെഞ്ചു കൂടി പൊട്ടിയുള്ള ചുമയല്ലാതെ കോശിയെ ചതിച്ചവർക്കും ഒറ്റയവർക്കുള്ളൊരു മറുപടി അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഇതൊരു അവസരമാണെന്ന് തോന്നി എന്നാത്തിനുള്ള അവസരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചതിക്കുഴിയിലെ കുറിച്ച് ആടാവുന്നുള്ളതോ തുന്നിക്കെട്ടാൻ പോലും പറ്റാതെ വാരിക്കെട്ടി പായെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ ശവത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നീ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചതൊക്കെ ഇത്രയും വേഗം മറന്നോ ആ മനസ്സ് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഭയക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവനെ ശപിക്കരുത് എന്റെ സുഗുണ സാറേ ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കല്ലേ മാനുക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പോലും കിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല പുഷ്കര ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടല്ലേ സുഗുണ ഇജ്ജിവിടെ കിടന്ന് തോന്നിയാസം പറയരുത് തോന്നിയാസൊന്നുമല്ല ഗോയക്ക ഇതൊക്കെ സത്യോ ഇനി അവൻ ചോദിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കൂടി ആയ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമില്ല അതെങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് രാ പകലില്ലാതെ കേറി ഇറങ്ങാല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ കനിമാണിയുടെ കുടിയിരുന്നിറങ്ങാൻ നേരമില്ല ഇനിയിപ്പൊ ആലീസിന്റെ കാര്യോ ആലീസിന്റെ മാത്രം ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ മകൾ ഗോപിയുടെ കാര്യമോ അവര് എന്നെ പറ്റി ആരേലും എന്നതേലും പറഞ്ഞ ഞാനത് കേട്ടില്ലെന്ന് അടിക്കും പക്ഷെ ഇമ്മാനുവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ നാവും ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും എല്ലാ സദാചാര പോലീസ് ഏമാമാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ നിക്കേ ഇതൊക്കെ ഓരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഇനി ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ചറ്റത്തരങ്ങളെ ഏത് പോലീസുകൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇമ്മാനുവല് പൂഷ്പം പോലെ ജയിക്കും മോനെ അതെ വിപ്ലവവും ആദർശവും തമ്മിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രഹസ്യ
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാർഡുകളിലും പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുകയോ കുലം കുത്തുകയോ എന്നെ വേണമെങ്കിലും അയക്കോ പക്ഷേ പുതിയ വാർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ടാക്കി ഈ രഹസ്യ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ഒരു സ്വതന്ത്രനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ആശയപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ യോജിക്കണം അത് നടക്കില്ല വെള്ളം ചേട്ടാ താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർഗശത്രുക്കളുമായി കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചെന്ന് പോലുണ്ടല്ലോ അതെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പോലെ തമ്മിൽ അടിക്കാനല്ല പിള്ള സാറ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആദ്യം പിള്ള സാർ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്തു വേണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായ ഒരു സ്വതന്ത്രനെ ഇമ്മാനുവലിനെതിരെ നമ്മൾ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാം സ്വാധീനത്തിലുള്ള വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് ഇമ്മാനുവൽ തോക്കണതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യം ശരി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ജയിച്ചു വന്നാൽ അയാൾ ഏത് മുന്നണിക്കൊപ്പം നിൽക്കും അത് ഓൻ തീരുമാനിക്കട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റും ആ വൈക്ക് തന്നെയാണല്ലോ വന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കണ സ്വതന്ത്രൻ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് പിള്ള സാറ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല സുഗുണം പറഞ്ഞേലും കാര്യമുണ്ട് പിള്ള സാറ് തന്നെ നിക്കുന്ന നല്ലത് സാറാവുമ്പോ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആളല്ലോ ശരിയാ പിള്ള സാറ് പണ്ടേ ജയിക്കണ പാർട്ടിയുടെ ആളാണല്ല നമ്മളെ പോലെ ആര് ജയിച്ചാലും നമ്മക്ക് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഏ അതല്ല ഈ ഭരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ ഒന്നും പറ്റിയതൊന്നും അല്ല ഈ ഭരണവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ വേറൊരു കച്ചവടാണല്ലോ സാറേ പിള്ള സാറ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പിള്ള സാർ എന്താ പിള്ള സാറേ പിള്ള സാറിന്റെ തൊഴിലാളികളെ വാർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച കൂലി കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാന്ന് വെറുതെ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതങ്ങ് തീരുമാനിക്കും എല്ലാ മീനും ുള്ളി വരുമ്പോൾ അക്കര നിക്കണ കൊത്തിപ്രാവിന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെത്തി കൊത്തി മടവാ അരിപ്പോ തിരിപ്പോ തോട്ടിലെ മങ്ക എല്ലാ മീനും ഉള്ളി വരുമ്പോൾ അക്കര നിക്കണ കൊത്തിപ്രാവിന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെത്തി കൊത്തി മടവാ ഇല്ലല്ലോ അതിനൊരു മറുപടി ഉടനെ തരുമത് കണ്ടോളൂ നമ്മ നയിക്കാൻ നമ്മ ഭരിക്കാൻ നമ്മൾ 
பொறுக்கிய முன்னணியில் படையணி சேது நாட்டாது அதி போட்டிரிப்போ போட்டில மங்கா எல்லா மீனும் துள்ளி வரும் போல் அக்கரணிக்கண கொத்தி பிராவிண்டு கையோ காலோ ஒன்னோ ரெண்டோ சட்டி கொத்தி மடவா அதி போட்டிரிப்போ தோட்டில மங்கா எல்லா மீனும் துள்ளி வரும் போல் அக்கரணிக்கண கொத்தி பிராவிண்டு கையோ காலோ ஒன்னோ ரெண்டோ சட்டி கொத்தி மடவா செத்தி கொத்தி மடவா செத்தி கொத்தி மடவா மாஞ்சாணிக்கர கிராம பஞ்சாயத்து பதிமூன்றாம் வார்டில் நின்னும் சுதந்திர ஸ்தானார்த்தியாய் மல்சரிச்ச இம்மானுவல் கோஷி தரகர் தொட்டெதிர் ஸ்தானார்த்தியாய அனந்தன் பிள்ளையே ஆயிரத்தி ஒருநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஓட்டுகளுக்கு பராஜயப்படுத்தி விஜயித்ததாய் பிர஖்யாபிக்கிறது கேவலம் ஆறு ஓட்டுகள் மாத்திரமான ஆனந்தன் பிள்ளைக்கு நேடானாயது என்ன பெஹலவாயிருந்து வலதுபட்சத்தின்റെ വോട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ട് ആ വോട്ട് ഈ വോട്ട് മറ്റേ വോട്ട് ഹോളിവേ കുറച്ച് നോട്ട് പോയത് മാത്രം മിച്ചം കാശ് വേടിച്ചൊരു പോലും വോട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ ആര് പറഞ്ഞു വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അവർക്കാന്ന് മാത്രം ആ അത് ആ കാരണ്ടും പോയി ഇതേ പോലെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ടാത്ത ഇട കൊടുത്തിരുന്നു പോണ്ടാന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ അത്ര വിഡ്ഢികളൊന്നും അല്ല എന്റെ പരമേശ്വരൻ ചേട്ടാ വേഗം എന്റെതേലും ഒന്ന് ചെയ്യ ഒന്ന് രണ്ടും അല്ല ഏഴു പേരാ സ്വതന്ത്രമാരെ ജീവിച്ചിരിക്കണേ അതിൽ നാലെണ്ണത്തിനെങ്കിലും ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ മറ്റൊരു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനല്ലേ ആരൊക്കെ ഓടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സ്വതന്ത്ര മുന്നണി അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആ പ്രസിഡന്റ് ആ കസേര അങ്ങ് മറന്നേക്ക് അയ്യോ അത് മാത്രം പറയരുത് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ തോൽവി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരണം അതിനെന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ വേണ്ട ചരടൂലിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് പരമേശ്വരൻ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച നടക്കും കാശൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇറക്കാം പക്ഷേ കാര്യം നടക്കണം ആ ദിനകരനും കൂട്ടരും വേണ്ടി വന്ന എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കും പക്ഷെ സ്വതന്ത്രമാരി എന്ന് ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും വിലക്കെടുത്ത ഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള ഏഴാവും അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതല്ല പിള്ള സാറിന് കിട്ടിയത് ആറു ഓട്ടാ നമ്മള് തന്നെ ഏഴു പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആര് ഈ ഓട്ടി ചെയ്യാത്തത് ഓ ഇനി എല്ലാരും കൂടി അതിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മഞ്ഞാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇമാനുവൽ വർഗീസ് കോശി എന്ന ഞാൻ മഞ്ഞാണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇമാനുവൽ വർഗീസ് കോശി എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഭയാശങ്ക കൂടാതെയും മമതയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങൾ യഥാവിധിയായി വിശ്വസ്തതയോടും എൻ്റെ പരമാവധി കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഈശ്വരനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അവന്റെ പേര് പോലും ഇനി വീട്ടിൽ ആരും മിണ്ടി പോരുത് പൊന്നു പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന എന്റെ ശിക്ഷയാ എന്റെ മുഖത്തടിച്ച പോലെ അവൻ ഇറങ്ങി പോയത് എന്നിട്ട് മഹാകാര്യം പറയാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഓഹോ അപ്പോ ഇത് നിന്റെ വീതമായത് നരകന്റെ ചങ്കി കുത്താനുള്ള ഒരു അവസരവും ഒരുത്തരും പാഴാക്കരുത് കുത്തിക്കോ അപ്പച്ച അപ്പച്ചനോ പണിക്കാരൻ പാപ്പിയുടെയും പെണ്ണമ്മയുടെയും മോന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പച്ചനാവുന്നത് പാമ്പിന് ആ പാല് കൊടുക്കുന്ന അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ആ നിന്നെ ഊട്ടി വളർത്തിയത് നീയും തിരിഞ്ഞു കുത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം ചോരക്കാണോ വല്ലവന്റെ വിത്തിന് പൊയ്ക്കോണ്ടവിടുന്ന ഒരുത്തരി എനിക്ക് ഇനി കാണണ്ട തലകൻ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക ആരും വേണ്ട എനിക്ക് ആരും വേണ്ട ആരും വേണ്ട ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടല്ല 
ഇനി അങ്ങോട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണവും നാട്ടുകാരിയൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം തീരെ കിട്ടുകയില്ല അതിനു മുമ്പ് മിന്നുകെട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയ രണ്ടാൾക്കും കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ വരും ഇല്ലയോ കത്രീനാമയും അതന്നെ പറയുന്നേ നടത്തിക്കോ എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കോ എന്നാലും അത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കുടുംബത്തിൽ കാരണവരായിട്ട് ഒരാളുള്ളപ്പോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വേണ്ട അവന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവനാ ഞാനല്ല വെറുതെ ഒരു കാരണവരുടെ വേഷം കിട്ടിയിരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കണം കുറി അടിക്കുമ്പോ അതിലീ കരിമ്പനക്കൽ തരകൻ എന്ന പേര് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മഞ്ഞാണിക്കര പഞ്ചായത്ത് ഒരു കർഷക ഗ്രാമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മെമ്പർമാരെല്ലാരും ഇനി കൃഷിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണോ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നാവോ ഇക്കണക്കിന് കൃഷിപ്പണി മാത്രമാക്കണ്ട തൊഴിലുറപ്പുകാരുടെ കൂടെ വഴിവക്കില് കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാനും ഓട വൃത്തിയാക്കാനും കൂടെ ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവേ എന്നാ സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിയേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലോ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ശത്രുത കാണിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ പല മുന്നണികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം ആ പിന്തുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭൂമികളുണ്ട് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അവയെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടണം വില്ലേജ് ഓഫീസും ആൾക്കാരൊക്കെ കൃഷിഭൂമിയും വനഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരം കയ്യേറ്റ ഭൂമികളെല്ലാം ഉടൻ റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്താൻ സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യും അങ്ങനെ കാർഷിക മേഖലയുടെയും വനമേഖലയുടെയും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തും അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു റോഡ് കയ്യേറി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കടമുറികളും മതിലും എല്ലാം പൊളിച്ചേ പറ്റൂ സഖാവ് ബാലന്റെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപവും ലൈബ്രറിയും പണിയാൻ പാർട്ടി കണ്ടുവെച്ച സ്ഥലം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനോലിനോട് പറഞ്ഞേ ഇത് തീക്കളിയാണെന്ന് പാർട്ടിയോട് കളിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ആൾക്കാർ വന്ന അവിടെ സ്ഥലം വന്നോണ്ടിരിക്കുക എവിടെ അറുന്നോട്ട് വേഗം ചെല്ല് ചെല്ല് താനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് പണി നടക്കട്ടെ പണി നടക്കട്ടെ അടിച്ചു ഞാനാന്നായന്റെ മനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം പറയിപ്പിക്കല്ലേ ഇപ്പഴെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇപ്പഴാ ശരിക്കും മനസ്സിലായോ എന്താ ഭരണപക്ഷത്തിനൊന്നും പറയാനില്ലേ ഇനി താമസിക്കാനായിട്ട് വല്ല പഞ്ചായത്ത് തന്നെയോ പാർട്ടി ഓഫീസോ ഒക്കെ നോക്കിക്കോ എന്റെ പിള്ള സാറേ എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആലോചിച്ചില്ലേ അതാ വേടോ 
ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും മേലേക്ക് പോയിരുത് ആരെല്ലാം ഭരിച്ച പഞ്ചായത്ത എന്നിട്ട് ആർക്ക് എന്നാ ഗുണം ഉണ്ടായേ പക്ഷെ മാനക്കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറിയുള്ളൂ ദേ കള്ളന്മാരെല്ലാം കണ്ട് നെട്ടോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നോ കയ്യേറ്റ ഭൂമിയെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാന്ന് പിള്ളയൊക്കെ കുറെ വെള്ളം കുടിക്കും നീ പണിയെടുക്കാമെന്നതാണോ അതോ പഞ്ചായത്തുകാരും പറയാമെന്നതാണോ ഗോപികയല്ലയോ എനിക്കറിയായിരുന്നു അരി കൊച്ചേ നീ തന്നെയാണെന്ന് അല്ലാതെ ഇത് ആരും കാണിക്കുകയല്ല നിന്റെ ദേഷ്യം കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി വല്യപ്പച്ചൻ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞ അല്ലയോ അതെ ഞാൻ വന്നതേ കല്യാണം വിളിക്കാനാ ഇച്ചായനോടല്ലേ പണക്കോള്ളൂ എന്നോടില്ലല്ലോ അവനല്ലോ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോന്നേ ദേ ഒരാൾ കാണാൻ വന്ന നിപ്പുണ്ട് എനിക്കാരെയും കാണണ്ട ഒന്ന് നോക്ക് വല്യപ്പച്ചനാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണ്ട അതിനവിടെ അച്ഛനും പട്ടക്കാരൊക്കെ ഇല്ലയോ എനിക്ക് കൃഷി ആ ജോലി പക്ഷെ അവരാരും എന്റെ വല്യപ്പച്ചനല്ലോ ആ വേണ്ട ആ ബന്ധമൊക്കെ തീർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കല്യാണം അല്ലയോ കൂടാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എന്നെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നീ എന്നാണ് അവിടെ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് തെറ്റിയ കള്ളപ്പണിയാ വൈകിട്ട് കൂലി ചോദിക്കുമ്പോ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ എന്താണ് ആ പണി കാണിക്കാത്ത ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിന് ആത്മാർത്ഥയില്ല എല്ലാം തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്ന എനവാ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവനെ ഈ നാടിനും വേണ്ട ഇതോടെ എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയണം അതെ നിങ്ങൾ കലക്കിത്ത ഞാൻ തെളിച്ചോളാം അവിടെ പൊടി പൊടിച്ച് കല്യാണ ഒരുക്കങ്ങ് നടക്കുക വിശന്ന് വലഞ്ഞവനെ ശാപ്പാടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ചർച്ചയിന്റെ വേദന അവനും അറിയണം എന്നിട്ട് അവന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരം എനിക്ക് ഉണ്ണണം അത് വെറും പുളിശ്ശേരിയും അവിയലും കൂട്ടി ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല റേഞ്ചർ സാറേ നല്ല ഇളം കാട്ടറച്ച് കൂട്ടി ഉള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ അത്താഴം ഇരുന്നായിരിക്കും അത് ഹലോ ആ ഞാൻ ഉടനെ എത്താ ശരി ഈശോ മിശേക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ചെമ്മേ അരുൾ പെറ്റ പെണ്ണ് 
അത്രയും ആളുകൾ ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗോപിക കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ വിരലടയാളമുള്ള രക്തം പുരണ്ട കത്തി സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞാൻ തന്നെയാണ് കണ്ടെടുത്തത് സമൂഹത്തിൽ ക്ലീൻ ഇമേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടിൽ പല രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളും പ്രതിക്കുണ്ടായിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗോപികയെ പ്രതി കരുതി കൂട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജോസഫിന്റെ മകൾ ആലീസിന്റെ കല്യാണത്തലേന്ന് അവിടേക്കൊന്ന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റോഡിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീപ്പ് ഞാൻ റോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഗോപികയുടെ സമീപം ചോരപുരന്റെ കത്തിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഇമാനുവലിലാണ് കണ്ടത് പിന്നെ പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയി പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ് വീട്ടിലെ സാറും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് സംഭവം അറിയുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ ഗോപിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം രക്തം പുരണ്ട കത്തിയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇമ്മാനുവലാണ് ഗോപിയെ കൊന്നതെന്ന് സംഭവം കണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാട്ടിൽ കള്ളത്തടി വെട്ടുന്നവരെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വെട്ടിച്ച് അണ്ടിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നവരെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മഫ്തിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു നിലവിളിയും ഒച്ചപ്പാടും കേട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാ അത് കാണുന്നത് ഇമ്മാനുവല് ഗോപികയെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഈ ഇമ്മാനുവല് ഇത്ര ക്രൂരനാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇമ്മാനുവലും കനിമണിയും തമ്മിൽ രഹസ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് ഗോപികയുമായിട്ടും ഇമ്മാനുവലിന് രഹസ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞാനും സാക്ഷിയാണ് ഗോപികയെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇമ്മാനുവലിന്റെ സുഹൃത്തായ സേവ്യർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ തന്നെ കാരണം ഗോപികയെയും കരിമണിയെയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇമ്മാനുവലിന്റെ പുതിയ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ചന്തയെ പോയിട്ട് ഊരിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാ കണ്ടത് ചാത്തമ്പാറയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കാറ്റു വള്ളിയിലൊരനക്കം കാറ്റ് ഭംഗിയാന്ന ആദ്യം വിചാരിച്ച ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കുമ്പോ മനുഷ്യമാരാ മനുഷ്യമാര് ഇമാനുവലും ഗോപികയായിരുന്നു അത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ഇമാനുവല് ഗോപികയില് കുത്തി കുത്തി കൊല്ലുക ഞാനെന്റെ കണ്ണോട്ട് കാണട്ടത് ഇമാന ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയായ കനിമണിയും ഇമാനുവലുമായി വളരെക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ രഹസ്യബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷിമൊഴികളിൽ നിന്നും സാഹചര്യ തെളിവുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ആലീസുമായുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും അവരാ ബന്ധം തുടരുകയും വിവാഹത്തിന്റെ തലേദിവസം പോലും രഹസ്യമായി അവർ സംഗമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഗോപികയെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അതോടെ തന്റെ സൽപേരും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും കുടുംബജീവിതവും എല്ലാം തകരുമെന്നറിയാമായിരുന്നു പ്രതിക്ക് ഗോപികയെ കൊല്ലുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ൂരിന്റെ നിയമം തെറ്റിച്ച കനിമണിക്ക് കാടിന്റെ നേരും മുറയും തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂപ്പന്റെ മകൾക്ക് ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈംഗിക പീഡനം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കൊലപാതകം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 
മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാക്ഷിമൊഴികളിൽ നിന്നും തെളിവുകളിൽ നിന്നും പ്രതിയുടെ പങ്ക് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസ് എന്ന് കണ്ട് ഈ കോടതി പ്രതിയെ മരണം വരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്വതന്ത്രമായി വാദിക്കാൻ സാറെന്നെ ഒരു കേസ് എത്തിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു എനിക്ക് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഏത് ജൂനിയേഴ്സും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ഒരംഗീകാരായിരുന്നു അത് എന്റെ കരിയർ മൈ ലൈഫ് അവിടെ പിഴച്ച പിന്നെ ഞാനില്ല എനിക്ക് ജയിക്കണമായിരുന്നു ായിരുന്നു തനിക്ക് ലാഭം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവയെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനും കെണിയിൽപ്പെട്ട് പോവുകയായിരുന്നു മുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഓരോന്നും വെട്ടിമാറ്റാൻ പിള്ള ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഞാനും അതിൽ എന്റെ പപ്പയെ പോലെ തന്നെ നീയും പെട്ടുപോയി ഏത് കളിയിലും ഒരാൾ മാത്രമേ ജയിക്കൂ ആ തരകന്റെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് അങ്ങേർക്ക് കാവലും കിടന്ന് നീ എന്നാത്തനാടാ നിന്റെ ജന്മം ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിന്റെ ആരാടാ അവരൊക്കെ അനാഥനായ നിന്നെ വളർത്തിയെന്നൊക്കെ നീ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ പത്തമ്മ ചമഞ്ഞാലും പെറ്റമ്മയ്ക്ക് സമമാകത്തില്ലടാ സേവിറെ ഇത്ര കാലമായിട്ടും നീ എന്നാ നേടി പക്ഷേ ഇമ്മാനുവലോ അവന് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവൻ തിരിച്ചങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടോ അവനേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ മൂത്ത നിനക്കല്ലേ ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കേണ്ടത് പോട്ടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയെങ്കിലും നിനക്കവരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി 
ഇതുവരെ എന്നതേലും അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്വത്തിന്റെ പാതി നിന്റെയും ഗോപികയുടെയും പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് ജീവിച്ചവൻ എന്റെ വല്യപ്പച്ച അതുകൊണ്ടാണോ നീ ഗോപിയെ കൊന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഗോപിയെ നീയും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കരുതുന്നത് അതെരാ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യിച്ചത് കാലങ്ങളായി ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതെല്ലാം ഇന്നലെ പെയ്ത വെറും ഒരു ചാറ്റമഴയിൽ ഒലിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആര് ഭരിച്ചാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നത് ഈ പിള്ളയായിരിക്കും അതാണടാ പൊളിറ്റിക്സ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്സ് പണത്തിന്റെ മുകളിൽ പരന്തും പറക്കില്ലെന്നല്ല വാലാട്ട് പട്ടികളെ പോലെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരാരും അധിക കാലം വാണിട്ടുമില്ല നിന്റെ പപ്പയെ പോലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വെട്ടി മുന്നേറിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ പിള്ള അതിലൊന്നു മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് നീയും
Yes. 